ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆஃப் த அர்த் ஸோ இது ரொம்ப ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் தான் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இந்த அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படின்னா என்ன இதை நம்ம எப்படி டிரைவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம யூஸ்வலாக நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் ஸோ அதில் இருந்து தான் நம்ம இதை டிரைவ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி ஃபஸ்ட்டு நமக்கு யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் அப்படின்னா நமக்கு என்ன அப்படின்னு முதல்ல தெரியணும் இல்லையா ஸோ அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எந்த ஒரு ரெண்டு பார்ட்டிகள் நம்ம எடுத்தாலுமே எந்த ஒரு ரெண்டு பார்ட்டிகள் ரெண்டு பார்ட்டிகள் இந்த சென்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டிகள் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகள் எடுத்தாலுமே அது ஒட் அபர் த பார்ட்டிகள் இட் மேபி ஏர் மாலிக்குலாக இருக்கலாம் இல்லை டஸ்ட் பார்ட்டிகுலாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஏர் மாலிக்குல எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ரெண்டு பார்ட்டிகள் எடுக்கும்போது இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகளுக்குமே ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நியூட்டன் சொல்கிறாரு அப்போ அந்த அட்ராக்ஷன் என்ன எதனால் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறோம் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும் த ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாஸ் அதாவது இந்த பார்ட்டிகளுக்கு ஒரு மாஸ் இருக்கும் அது எம் ஒன் சொல்லலாம் இந்த பார்ட்டிகளுக்கு மாஸ் எம் டூன்னு சொல்லிக்கலாம் அப்போது அதனுடைய ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குது டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாஸ் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ அதே இது அதே ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸை நான் ஆறுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கொயர்ன்னு சொல்லிட்டேன் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க ஏன் இன்வர்ஸ்லி அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் இட் மே பி கன்சிடர் இட் இஸ் அன் பார்ட்டிக்கல் இப்போ ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது அதே மாதிரி எனக்கு இங்கே ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது இங்கே ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது இதை நான் எம் ஒன் சொல்கிறேன் இதை எம் டூன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகம் ஆமாவா இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப அதிகம் அப்போது இங்கே எனக்கு அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் எனக்கு இங்கே அட்ராக்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா சப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டினுடைய டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் போது அதனுடைய அட்ராக்ஷன் வந்து கம்மியாகும் ஆப்ஜெக்ட் கிட்ட இருக்கும் போது அதனுடைய அட்ராக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க சப்போ டிஸ்டன்ஸ் கம்மி அட்ராக்ஷன் அதிகம் டிஸ்டன்ஸ் தூரம் அட்ராக்ஷன் கம்மி இதை தான் நம்ம இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணும்போது எப்படி எழுதலாம் இப்படி எழுதலாமா ரைட் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் ஈக்குவேஷன் டூவையும் நான் கம்பைன் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் எஃப் மேலே இருக்கிறது மேலே கீழே இருக்கிறது கீழே நான் கம்பைன் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் ரைட்டா ஸோ எனக்கு இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை நான் எடுக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு இந்த டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் எடுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு கான்ஸ்டண்ட் ஆட் பண்ணுறேன் அந்த கான்ஸ்டண்ட் என்ன அப்படின்னா ஜி அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த எம் ஒன் இந்த எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஒரு நெகட்டிவ் சைனை ஆட் பண்ணுறேன் ஏன் நெகட்டிவ் சைன் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதனுடைய அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து எப்போவுமே டுவர்ட்ஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக நான் இங்கே நெகட்டிவ் சைனை சொல்கிறேன் சரியா ஸோ இது தான் வந்து நமக்கு நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் ஸோ இதில் இருந்து தான் நம்ம அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியை நம்ம டிரைவ் பண்ணுறோம் சார் ஏன் இதை எடுத்த அப்படின்னா இது எடுத்தனா தான் உங்களுக்கு அது புரியும் ஸோ நம்ம பேசிக்கில் இருந்து தான் நான் எப்போவுமே சொல்லி தருவேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ நமக்கு இது தெரிஞ்சிருச்சு அப்போது ஒரு ஏர்த் நம்ம ஏர்த் இல்லையா நம்ம ஏர்த் இருக்கு இந்த ஏர்த்துலேருந்து நான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை தூக்கி அடிக்கிறேன்னு வச்சுப்போம் இந்த ஆப்ஜெக்டை மறுபடியும் என்னாகும் ஏர்த்தில் வந்து விழுந்துடும் இல்லையா அப்போ அந்த இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய வேகம் அக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த டாபிக் அக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆஃப் த அர்த் அப்போது நம்ம அதை எதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணுறோம் இதிலேருந்து அப்போ எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரைட் ஸோ இதே தான் எழுதுகிறேன் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதியாச்சு சரியா இப்போ நம்ம இங்கே
e radius of the earth square எப்படி சொல்லிட்டேன் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம ஈஸியாக டெரைவ் பண்ணலாம் இப்போ இது நான் வெக்டர் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லைன்னா இங்கே நம்ம கேப்பு போட்டுப்போம் எது வந்தாலும் ஒன்று தான் இல்லையா ஸோ அப்போ ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இட் ஹேஸ் சம் டேரெக்ஷன் வெக்டர் சரியா அப்போ எஃப் வெக்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி எம் எம் இ பை ஆர் இ ஸ்கொயர் எப்படி வந்தது உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிட்டேன் இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லாவை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணலாம் செகண்ட் லா ஆஃப் நியூட்டன் நியூட்டன் எல்லா இடத்துலையுமே வர்றாரு இல்லையா அப்போ இந்த நமக்கு நியூட்டன் செகண்ட் லா என்ன எஃப் ஈக்குவல் டு எம் ஏ அப்போது இங்கே எஃப் வெக்டர் இருக்குது அப்போ நம்ம இந்த எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏக்கு பதிலாக சாரி எஃப் எஃப்க்கு பதிலாக எம்ஏவை நம்ம சொல்லிக்கலாம் எம் ஏ வெக்டார் ரைட் வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி அதே எம் அதே எம்இ பை அதே ஆர்இ ஸ்கொயர் எந்த சேஞ்சுமே நான் பண்ணலாம் அப்படியே தான் இருக்கேன் இந்த எஃப்க்கு பதிலாக எம்ஏன்னு சொல்லியாச்சு அவ்வளோதான் அப்போ எனக்கு இந்த எம்மோ இந்த எம்மோ எனக்கு கேன்சல் ஆச்சு ஆமாவா அப்போது ஏ வெக்டார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜி எம்இ பை ஆர்இ ஸ்கொயர் இதுதான் வந்து எனக்கு அக்செலரேஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய அக்செலரேஷன் இந்த அக்செலரேஷன் எதனால் நடக்குது டியூ டு கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் அப்போது அக்செலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் மறுபடியும் ஒரு சின்ன மாடுலேஷன் மேக்னெட்டியோட சரியா அந்த அக்செலரேஷன் கண்டிப்பாக நடக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு நம்ம த்ரோ பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் ஆனால் அது எதனால் நடக்குது டியூ டு கிராவிட்டி ஆஃப் த அர்த் முக்கியமாக அது தானே கிராவிட்டி ஆஃப் த அர்த் அப்போ இந்த அக்செலரேஷன் ஏவை நான் அக்செலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக நான் ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ரைட் இந்த ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இது ஆக்சலேஷன் ஆஃப் த அப்ஜெக்ட் அப்போ டியூ டு கிராவிட்டின்றது நான் ஜி அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இந்த ஏவை ஜின்னு சொல்லிட்டேன் இந்த ஜி எம் எம் இ பை ஆர்இ ஸ்கொயர் அப்போ எனக்கு இங்கே இந்த ஆர் வெக்டர் அப்படியே எனக்கு வரணும் இல்லையா ஆர் கேப் அப்போ நான் இங்கே மேக்னிடியூட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது நான் மாடலிஸ் எடுத்தாச்சு அப்போது எனக்கு இந்த மைனஸ் வந்து எனக்கு மாடலே சொல்கிறப்போ ப்ளஸ் ஆகிடும் எனக்கு வெக்டர் குவான்டிட்டி இருக்காது அப்போ எனக்கு இது தான் அக்செலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆஃப் த அர்த் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஜி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி எம்இ பை ஆர்இ ஸ்கொயர் ஸோ இது தான் நமக்கு கிடைக்கிற கடைசியான வேல்யூ ஸோ இதை வந்து நம்ம கிராவிட்டேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா கிராவிட்டேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் ரைட் ஸோ இதை வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ கலிலியோ என்ன சொன்னார் அப்படின்னா எல்லா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமே வித்தவுட் த ஏர் மாலிக்கில் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை அப்படின்னா எல்லா ஆப்ஜெக்டுமே ஒரு சேம் ஸ்பீடில் தான் ட்ராவல் ஆகும் இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் த மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அப்போது இந்த மாஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எனக்கு முக்கியம் இல்லை எனக்கு ஒரு டென் கேஜியாக இருந்தாலும் சரி ஹண்ட்ரட் கேஜியாக இருந்தாலும் சரி ஒன் டன்னாக இருந்தாலுமே சரி இதனுடைய ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து எப்போவுமே கான்ஸ்டன்ட் அதனுடைய வேல்யூ என்ன ஜி ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இது தான் நமக்கு ஜிக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்